欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：二零二二年底好剧不断，央视两部大剧待播，胡歌赵丽颖、程毅均有新作。整个一十月份，好剧不断，在司法剧底线大结局后，又有众多新剧接力。本来就有国庆加持，又恰逢大会召开，众多正剧。献礼剧扎堆出现，主创团队有口皆碑，剧的品质不必担心。目前正在热播的剧，多是正剧或者都是情感类。年底的话，更是好剧不断。央视两部大剧待播，赵丽颖、胡歌、迪丽热巴等观众喜爱的演员均有新作。值得一提的是，程毅主演的《底线结局》后，他将携手新搭档出演不同题材的新剧，不禁让观众期待不已。四部献礼剧。在底线以高热度结尾后，正剧的质量口碑算是打出去了。接下来的四部献礼剧也成为大家关注的焦点。白百合、白宇帆等人主演的《我们这十年》正在热播。该剧以单元故事的形式，讲述我们这十年一路走来所经历的坎坷和达成的成就，塑造的是人民群像。剧中角色多是来自我们的身边，相比其他剧更容易引起观众的共鸣。胡歌、吴越。张新成主演的《县委大院》已经杀青并发布了首支预告片，有网友爆料该剧有可能年底会在多台播出，令人期待。胡歌经过这些年的沉淀，身上有了一股老艺术家的气息，圈内前辈都认为他的成就将不可限量。这次他饰演的梅小哥与吴越饰演的爱先知搭档，带领光明县脱贫致富。通过梅小哥等县委班子的努力，拉近了与人民群众的距离，让干群关系更加融洽，人民也相信他们的理念，实现了光明县的生态化、可持续化发展。这些年轻干部经过锻炼也成长起来，相信他们会在更广阔的天地施展才华，为人民服务。李乃文、王雷、严炳彦主演的《山河锦绣》预计年底在央视开播。故事主旨也是一个帮扶国家级贫困村脱贫致富的故事，剧中塑造出了各级党政干部不畏艰辛、勇于开拓、务实克难的伟大形象，体现了干部群体的脱贫攻坚精神。预计同时在央视开播的还有佟大为、迪丽热巴、高鑫主演的《公诉精英》，该剧未播鲜火，迪丽热巴时隔多年又参演正剧，她将饰演一位刚进入检察院的高材生安妮。与刑警队配合揭开案件迷雾，有佟大为、高鑫等成名已久的实力派演员保驾护航，相信此剧的质量一定不错。都市爱情剧，罗云熙、吴倩主演的都市励志剧《追光者》正在热播。该剧带人们走进公益救援队的生活，他们将在灾难与救赎中成长。吴倩的演技一直不错。这次在《追光者》中的表现没有让人失望。罗云熙的古装很帅，现代装因为太瘦的缘故，看样子有些弱不禁风。不过冲着演技还是值得一追的。程毅、张雨绮主演的《南风知我意》，讲述药物研究员与外科医生的爱情故事。程毅在《底线》中的精彩表现，让他赢得了许多路人的好感。这次与张雨绮再次合作，虽然出演的不是正剧，但也不是轻松写意的剧情。通过预告就看到剧情又虐又治愈，让人期待。其他题材的剧，赵丽颖、欧豪主演的《野蛮生长》，改编自阿奈的小说《不得往生》。女主角许半夏、赵丽颖是与同萧齐、欧豪氏等小兄弟，在钢铁厂这种男性占大多数的地方干出一番事业的故事。赵丽颖十分适合演这种励志、敢拼的大女主角色。从《楚乔传》到《幸福到万家》等多部影视剧，赵丽颖塑造了很多经典形象。吴刚、赵露思、罗一舟主演的《后浪》告诉我们中医传承的重要性。吴刚老师饰演一位中医领域的大学教授，他创建中医传承班，寻找可以继承衣钵的年轻人。赵露思误打误撞加入传承班。那种混不吝的小魔女与老中医相遇，无异于火星撞地球，既搞笑又温馨。除了以上剧集，还有侯明昊、周爷主演的《护心》，鞠婧祎、郭俊辰主演的《花容》等古装剧，也是看点十足。
。总的来说，二零二二年剩下的两个月好剧不断，光央视就有《山河锦绣》和《宫宿精英》两部大剧待播。无论是喜欢哪种题材的观众，都能在年底找到自己喜欢的剧。大家最期待哪部剧呢？